வணக்கம் நான் வதீஸ்வரனன் இன்று உங்களை என்னுடைய இந்த போர்க்கால இடப்பெயர்வு அனுபவங்களின் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் சந்திப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வீடியோவை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு நான் வளமையாக கூறுவதை போலதான் என்னுடைய இந்த யூடியூப் சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் தான் நான் வீடியோ கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோக்களை இலகுவாக பார்ப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் இன்றைய இந்த வீடியோவை நான் ஒரு உணர்வு பூர்வமான விடயத்துடன் தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அதாவது யாழ்ப்பாண பொது நூலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் முப்பத்தி ஒன்று ஜூன் ஒன்று இந்த ரெண்டு திகதி கிடைப்பட்ட காலங்களில் வந்து எரியூட்டப்பட்டது ஆசியாவினுடைய மிகப்பெரிய நூலகமாக காணப்பட்ட இந்த யாழ்ப்பாண நூலகம் தமிழர்களுடைய பொக்கிஷமாக இருந்த இந்த நூலகம் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டது வந்து வருத்தத்துக்குரிய விடயம் ஆகவே என்னுடைய இந்த வீடியோவில் நான் அதை பதிவு செய்து கொண்டு எனக்கும் இந்த நூல் நிலையங்களுக்கான தொடர்பு எப்படி இருந்தது என்று சொல்லித்தான் இன்றைக்கு நான் பார்க்க போகிறேன் முதலாவது நான் வந்து வன்னியில் இடமேந்து போயிருக்கேக்குள்ள எங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நூல் நிலையம் வந்து நான் பாவித்து கொண்டிருந்தேன் ஒன்று வந்து எங்களுடைய புதுக்குடி மகாவித்யாலயத்தில் இருந்த நூல் நிலையம் பாடசாலைகளிலே ஃப்ரீ வாய்ப்பு கிடைச்சா வந்து உடனடியாக லைப்ரரிக்கு தான் போகிறதோ இல்லை விளையாட போகிறது கொஞ்சம் காலம் நாங்கள் லைப்ரரிக்கு தான் போனோம் அந்த லைப்ரரியில் தான் எனக்கு நல்ல ஞாபகமாக இருக்குது அலாவுதீனம் அற்புத விளக்கம் மாய குதிரை போன்ற அந்த கதைகள் கதைகளை நான் தேடி தேடி நிறைய படித்திருந்தேன் அதே போல் புதுக்குடியிருப்பு முல்லைத்தீவு ரோட்டில் வந்து புதுக்குடியிருப்பு சந்தையிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் போகக்குள்ள இடக்கை பக்கத்தில் ஒரு சின்னொரு வீடு ஒன்று நூல் நிலையமாக பாதிக்கப்பட்டது அங்கே வந்து பத்திரிகைகள் அதை விட இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற சஞ்சிகைகள் கதை புத்தகங்கள் எல்லாம் அங்கே இருந்தது அங்கே போயிருந்து நான் வாசிச்சிருக்கேன் இப்போ டியூஷனுக்கு போயிட்டேன் டியூஷனில் வந்து டியூஷன் முடிஞ்ச ஒரு கேப் ஒன்று கிடைக்க மாட்டேன் உடனே நாங்கள் வந்துட்டு பேப்பர் பார்த்துட்டு அல்லது புத்தகங்கள் வாசிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த கிளாஸுக்கு போவேன் அல்லது வீட்டுக்கு போக முடியும் சனி ஞாயிறு தினங்களில் வந்து அங்கே போய் நான் நிறைய புத்தகங்கள் வாசிச்சிருக்கேன் அங்கே தான் இந்த முகமூடி வீரர் மாயாவி கவ் போய் ஸ்டோரிஸ் அதை விட இந்த கதை புத்தகங்கள் இந்த எல்லாத்தையும் நான் நிறைய பாவித்துக்கேன் அப்போ என் ஊரகத்தோடும் எனக்கு இடையிலான தொடர்பு வந்து இருந்தது அந்த நேரத்தில் இப்போ ஒரு ஞாபகம் பெறுது எனக்கு வந்து நான் வந்து எட்டாம் வட்டாரத்தில் வந்து ஜோன் கல்வி எழுதில் படித்து கொண்டு வந்தபோது எங்களோட படித்த ஒரு மாணவன் என்னுடைய சக மாணவன் எனக்கு பேர் மறந்துட்டேன் நான் இப்போ அவர் வந்து முகமூடி வீரர் மாயாவி போன்ற ஒரு கதை புத்தகத்தை வந்து கையாலேயே கீறி கொண்டு வந்து தந்திருந்தார் அது உண்மையிலேயே சுவாரஸ்யமாக இருந்தது நான் இல்லாமல் அதை வாங்கி கொண்டு போய் வீட்டை வச்சு படிச்சுட்டு திருப்பி எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் முப்பத்தொன்பது வருடங்களுக்கு முன்னுக்கு யாழ் நூலகம் இணைக்கப்பட்ட இந்த தினத்தில் என்னுடைய இந்த நூலகங்களுக்கும் எனக்கும் இடையிலான தொடர்பு சம்பந்தமாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டது நான் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் அதுக்கு பிறகு நான் நேற்று இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த சுற்றுலா கல்வி சுற்றுலாக்கள் இரண்டில் நான் வந்து பங்கு பெற்றியிருக்கேன் முதலாவது வந்து நாங்கள் போன சுற்றுலா வந்து முல்லைத்தீவு முல்லைத்தீவுக்கு வந்து எங்களை இதே ஜோன் கல்வி நிலையத்தால் வந்து கூட்டி கொண்டு போனது அப்போ நாங்கள் அது வந்து ஒரு அரை நாள் சுற்றுலா மத்தியானத்துக்கு தான் நாங்கள் வெள்ளுக்கிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வெள்ளுக்கிட்டு நாங்கள் வெள்ளுக்கிட்டு போய் முல்லைத்தீவில் இடமெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே இல்லை முடிஞ்ச கட்டிடங்கள் இப்போ புதுசாக தான் நாங்கள் மக்கள் போய் குடியேறி இருந்தார்கள் ஸோ அந்த இடங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பின்னேற நேரம் போல் நாங்கள் போய் முல்லைத்தீவு கடலில் குளிச்சோன்னு நாங்கள் குளிச்சோன்னு கேட்கல தான் நான் ஒரு சாதுவாக நீந்துவேன் ஏன்னா கொஞ்சம் நீந்து தெரியும் அப்போ நீச்சல் அடிக்க ஒன்றுக்கு முல்லைத்தீவு கடல் வந்து என்ன எடுக்க தொடங்கி நான் முல்லைத்தீவு கடலில் வந்து தாழ்ற நிலைமைக்கு போனேன் என்னுடைய அந்த முயற்சியை கைவிட்டு மூழ்க தொடங்கிவிட்டு அப்போ நான் கையை கால் அடித்து கூப்பிட்றேன் என் மற்ற என்னோட வந்த மாணவர்கள் சத்தம் போடுறார்கள் அப்போ வந்து என்னோட படித்தபடி என்ன அண்ணா அவர் வந்து பெரியவர் அவர் வந்து நீந்த தெரிஞ்சவர் நல்லா நீந்தி வந்தான் என்னை பிடிச்சி கொண்டு போய் கரையில் விட்டவர் அதன் போது நான் வந்து அந்த அவரால் வந்து காப்பாற்றப்பட்டு கரைக்கு வந்தோன்னே குட்டிசவர் கூப்பிட்டு வச்சு விழுந்தது அடி பின்னால் பிரம்பால் அடி விழுந்தது ஆனால் உண்மையில் நோவே இல்லை என்னடா ஈரை காய்ச்சிட்டு போராட்டங்களுக்கு <laughs> ஸோ அந்த பஸ்ஸில் ஹை பண்ணி தான் நாங்கள் இந்த இதே ஜோன் கல்வி நிலையத்தால் தான் எங்களை கூட்டிக்கிட்டு போனோம்னா அப்போ நாங்கள் எட்டாம் வட்டாரத்தில் இருந்து விழுக்கிட்டு புதுக்குடியிருப்பு சந்திக்கு வந்து பிறந்தன் ரோட்டால் நேரம் போய் இடமெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்படியே பிறந்தனால் பிறந்தன் சந்திக்கு போய் பிறந்தன் சந்தியால் கிளிநொச்சி பக்கம் திரும்பி நாங்கள் கிளிநொச்சி பார்த்தோம் போய்க்கலாம் நான் தண்ணி டேங்க் உடைஞ்சிருந்ததை பார்த்தேன் கிளிநொச்சி மகாவித்யாலயம் அந்த நேரம் உடைஞ்சிருந்தது நான் நிறைய கண்ணன் அப்படியெல்லாம் நாங்கள் நேரம் போய் அப்புறம் மாங்குளத்தால் திரும்பி ஒட்டி சுட்டானுக்கு போனாங்க ஒட்டி சுட்டானுக்கு எங்களை ஏன் கூட்டிக்கிட்டு போனோன்னு
அதை கொஞ்சம் இறுக்கினா பிறகுதான் சூளைக்கு வந்து போடுவோம் அப்ப அந்த கூல் ரூம் எப்படி கூல் ஆக்குறதுன்னு சொல்லி எல்லாம் அவங்களை காட்டினா நீராவியில ஓடுற புக வண்டி சோ அந்த புக வண்டி நீராவி இயந்திரத்தை கொண்டு நாங்க வச்சு அதுக்கு விறகு எல்லாம் போட்டு எரிச்சு அதுல இருந்து வார அந்த ஆவி எடுத்து அதை பைப்புகளை காலையில வாங்க இங்க அனுப்பி அதை பைப்பை சுத்தி வந்து குளிர்மையான தண்ணீர் அனுப்பி அப்படி நிறைய ப்ரொசஸுக்கு பிறகு இந்த கூல் ரூமுக்கு விரையக்குள்ள வந்து ஏசி மாதிரி வர முடியும் அப்போ எங்களை எல்லாம் முள்ளுக்குள்ள கூடிய அந்த நேரம் நல்ல கூலாக இருந்தது அப்போ இப்படி தான் கூலாக இருக்குமன்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாம் ஜோதி பார்த்து அப்படி அந்த ஓட்டு தொழிற்சாலையை பார்த்துட்டு மாலையில் வந்து வீட்டுக்கு வந்தனாங்க இது வந்து என்னுடைய ரெண்டாவது கல்வி சுற்றுலா அனுபவம் ஸோ இப்படி போய்கொண்டு கேட்கல வந்து இப்போ எங்களுக்கு நான் இப்போ முதல் முதல் இதுக்கு முதல் வந்து எபிசோடுகள் எல்லாம் சொன்னால் அதாவது வந்து அங்கே வந்து தமிழ் சினிமா வந்து தடை செய்யப்பட்டாங்க அப்படி தடை செய்யப்பட்ட பிறகு வந்து எங்களுக்கு பாடசாலைகளில் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை மகாபாரதம் வந்து சீரீஸாக போட தொடங்கியாது தமிழ் மகாபாரதம் சீரீஸாக வந்து அங்கே போட தொடங்கியது அப்போ நாங்கள் எல்லாம் பள்ளிக்கூடம் முடிய போய் பார்ப்போம் முப்பத்தி ரெண்டு இஞ்சி டிவி இருக்கு அந்த டிவியில் போய் பார்க்குறது முதல் ஆரம்பத்தில் எல்லாம் இலவசமாக போட்டு காட்டினது பிறகு வந்து எங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்து நாங்கள் அதை பார்த்து நாங்கள் ஒரு ஆள் அஞ்சு ரூபா கொடுத்து அப்போ ஒரு ஒரு நாள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இஞ்சி டிவிக்கு முன்னுக்கு பெரிய ஒரு லென்ஸ் சொண்டு கொண்டு வச்சது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு இஞ்சியில் ஒரு லென்ஸ் சொண்டு வச்சு அப்போ இன்னும் பெருசாக காட்டும் அந்த டிவிக்கு முன்னுக்கு வச்சா அப்படி நாங்கள் மகாபாரதம் பார்த்தனாங்க அந்த சீரீஸ் அங்கே நான் பார்த்து முடிச்சேன் நான் மகாபாரதம் ராமாயணமும் ஸோ அது வந்து தமிழோட விடுதலை புலிகள் வந்து திரைப்பட பிரிவால் தான் அது செய்தது அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் ஒன்று இந்த இது காட்டினது அங்கே நடந்தது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவங்க கேட்கல எங்களுடைய வந்து சனி ஞாயிறு டியூஷன்ஸ் இல்லாத டைம் அல்லது ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் நாங்கள் வந்து நிறைய விளையாடுறது கொண்டு வந்து குளத்தில் குளிக்க போகிறது அல்லது கெட்ட போகல எடுத்து கொண்டு குருவி அடிக்க போகிறது அணில் அடிக்க போகிறது அணில் பிடிக்க போகிறது அல்லது எங்கள்கிட்ட நாங்கள் இந்த வளவில் வந்து கராட்டி கராத்தே வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு கிளாஸ் நடந்தது அந்த கிளாஸ் போய் பார்த்து கொண்டு நிற்கிறது அப்போ அதிலெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் வள்ளுவன் அண்ணி என்று சொல்லி ஒரு ஆள் அந்த பேர் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அந்த கராட்டி வந்து பழையினோர் ஆள் அவருக்கு கடைசியில் பிளாக் பெல்ட்டும் அவருக்கு எடுத்தது அப்போ அங்கே அதெல்லாம் அதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறது அப்போ எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அங்கே இப்படி ஒரு ஆரோக்கியமாக தான் போய்கொண்டிருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே கலையன்று நாங்கள் பார்த்து கொண்டு வந்து சொன்னால் அங்கே இருந்தது வந்து இந்த இசைக்குழு ஒரு இசை நிகழ்ச்சி அடிக்கடி எல்லா இடங்களும் நடக்கும் அதை விட வந்து இந்த நாட்டுக்கூத்துகள் நடக்கும் அல்லது இந்த கோயில் திருவிழா நேரங்களில் வந்து இரவில் நாட்டுக்கூத்து போடுவினோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே வெட்டாப்பில் அம்மன் கோயில் பெரு திருவிழா தான் நாங்கள் பெருசாக நடக்கும் இப்போ நாங்கள் அந்த திருவிழான்னா சனம் வந்து அல்லே அல்லையே அங்கே போவோம் அங்கே இருக்கு அப்போ நாங்களும் அங்கே போகிறது எங்களை கூடிக்கொண்டு எங்களோட பெரியம்மா இந்த மகனாக பெரிய வேதனை அவை எங்களை கூடிக்கொண்டு சைக்கிளில் போவோம் அந்த திருவிழா சில கடைசி நாள் திருவிழாலாம் இரவு நடக்கும் அப்போ நாங்கள் அங்கே போனால் அங்கே இந்த கோயில் திருவிழாவை சுற்றி நிறைய பல்வேறுபட்ட நிகழ்வுகள் நடக்கும் ஒரு இடத்துல நாட்டுக்கூத்து நடக்கும் இன்னொரு இடத்துல காவடிக்கு வந்து அழகு குத்துறது இன்னைக்கு அந்த செதில் குத்துறது எல்லாம் செய்வினோம் இன்னொரு இடத்துல வந்து வெரித்தாஸ் இந்த ஜெகத் கஸ்பார் இந்த ஸ்பீச் ஒன்று பெரிய ப்ரொஜெக்டில் போய் கொண்டிருக்கும் அங்கால சாப்பாடு கடைகள் வந்து லைனில் இருக்கு நிறைய அதாவது விளையாட்டு சாமான் கடைகள் இதெல்லாம் சொல்லி நிறைய அது ஒரு வட்டாப்பில் திருவிழா என்னது வந்து மிக இந்த திருவிழா அந்த கோயிலை சுற்றி வந்து நிறைய செயற்பாடுகள் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு சுவாரஸ்யம் அந்த இதுக்கு போகிறது அதை விட பழங்கடை இல்லாமல் அந்த பிலாப்பழம் எல்லாம் கொண்டு வந்து விற்பினா அங்கே இந்த டைமில் கச்சான் பிலாப்பழம் இந்த இனிப்பு வகைகள் சாப்பாடுகள் சாமான்கள் அப்போ அந்த வட்டாப்பில் கோயில் இந்த தீபம் வந்து இந்த நந்தி கடலில் வார கலப்பு தண்ணியில் தான் நெறியிறேன்ட்டு எல்லாம் அவங்களே சொல்லிடும் ஸோ இந்த கோயில் திருவிழாக்கள் இந்த கலை நிகழ்வுகள் இந்த நாட்டுக்கூத்துகள் இசை நிகழ்ச்சிகள் என்று சொல்லி அங்கே இரவில் அது நிறையவே நடக்கும் அப்போ அதில் நாங்கள் பங்கு பெற்றது ஸோ என்னுடைய இந்த இன்றையான எபிசோடை நான் இத்தோட நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் மீண்டும் நாளைக்கு வந்து இந்த சமாதான காலம் எப்படி ஆரம்பிச்சுதோ அந்த நேரம் என்ன கிடைத்த அனுபவங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் பயிர் தொடங்க போகிறேன் என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கோ அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நாளையும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்